আজকে যে সকল ভাইরা পর্দার কথা বললে আমাদের উপর আক্রমণ করেন মুক্তির বিরুদ্ধে বললে আমাদের গাল মুটকে দিতে চান আমাদের হাত ভেঙ্গে দিতে চান বুঝতে হবে নবী চোদ্দশো বছর আগে বলেছিলেন ইসলামে ইল্লা সুহ তাদের নামটা শুধু মুসলমান কিন্তু তাদের অন্তরে ইমানের সিটে ফুটাও না কি আমাদের আলামত কিভাবে মিলে আমাদের নবী চোদ্দশো বছর আগে ঘোষণা করে গিয়েছেন চোদ্দশো বছর পরেও আলোচনা করেছিলেন কিয়ামতের আগে উম্মার ভিতর কে কি ফিতনা হবে ইমাম ইবনে মাজা রাহিমাহ শুনে ইবনে মাজায় হাদিস এনেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন ভালো করে শোনো আমি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর এমন কিছু বছর আসবে যে বছরগুলো হবে ধোকার বছর যে বছরগুলোতে মানুষ মৃত্যুকে সত্যবাদী বানিয়ে ফেলবে আর যারা সত্যবাদী যারা আমানতদার মানুষ তাদেরকে মৃত্যুক বানাবে মুত্তকি ইহসানি আল্লাহ রবুল আলমিনের লাখ কোটি শুক্রিয়া 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি এবং আল ইসহাব ইসলামী মানব কল্যাণ পরিষদ ও পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই গভীর রাতে দিনের কিছু কথা বলার এবং দিনের কিছু কথা শোনার জন্য এই রহমতের স্বামী আনার নিচে এসে একত্রিত হয়ে বসার তৌফিক দান করেছেন আমরা সবাই একবার দিল খুলে প্রাণ খুলে কালে মাতু শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ হাজিরিন আমি আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক কথা আপনাদের কাছে মুজাকারা করব আপনারা আমার কথাগুলো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন তার আগে আমি ছোট্ট মানুষ হিসাবে একটা অনুরোধ করব আমি আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলাই ওসাল্লাম শেষ নবী তারপরে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে হ্যাঁ আল্লাহ নবী সাল্লু আলাই ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন হে আমার উম্মা আমি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর সেফি উম্মতি অতি শীঘ্রই আমার উম্মার মাঝে এমন ত্রিশ জন লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে আরেক বর্ণায় রয়েছে এমন সাতাশ জন লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এই ত্রিশ জন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তি সাতাশ জন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তি দাবি করবে আমি শেষ নবী আমার পরে কি আমোদ পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে এজন্য আমাদের নবীর পরে যদি কেউ নবী হিসেবে দাবি করে সেও কাফের আর আমাদের নবী ছাড়া যদি অন্য কাউকে কেউ নবী হিসাবে মানে সেও কাফের কথা বুঝাইতে পারতেছি আমাদের নবী এ আমার পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবেন না কিন্তু তার দিন তার ধর্ম তার ইসলাম তার শরিয়ত সব কি আমার পর্যন্ত থাকবে কিন্তু কেয়ামতের আগে মুসলমানদের অবস্থা কেমন হবে যাওয়ার পর এমন একটা সময় আসবে এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে ফিতনা এমন ভাবে অবতীর্ণ হবে ফিতনা এমন ভাবে অবতীর্ণ আসবে মানে রাতের অন্ধকারের মতো ফিতনা ঘিরে নিবে তো সেই যুগে মুসলমানদের অবস্থা কেমন হবে জানেন সেই যুগে যারা পৃথিবীতে মুসলমান থাকবে তাদের অবস্থা কেমন হবে জানেন ইমাম হাতে রহিমাহ হাদি শুনেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহ মুসলাম বলেন নিউশিকু আমি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর মুসলমানদের মাঝে পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসবে এমন একটা যুগ আসবে যে সময় পৃথিবীতে যে ইসলাম থাকবে ইসলামটা শুধু নামে থাকবে কামে ইসলাম থাকবে না 
পৃথিবীতে কোরআন থাকবে মানুষের ঘরে ঘরে কোরআন হাজার হাজার হাফিজ শত শত মুফাসির কোরআন শত শত গবেষক শত শত ডক্টর কিন্তু কোরআন শুধু হবে রসুম অনুযায়ী কোরআনের শিক্ষা কোরআনের আইন কোরআন অনুযায়ী দেশ শাসন হবে না কোরআনের আইন অনুযায়ী বিচার হবে না কোরআন অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে না রাষ্ট্রে কোরআন থাকবে না সমাজে কোরআন থাকবে না বিচারে কোরআন থাকবে না দণ্ডবিধিতে কোরআন থাকবে না কোরআন মানুষ বানিয়ে ফেলবে আমি লাজের বই इसलम के पसंद करना কোরআন কে পছন্দ করে না সে কোরআনের আইন পছন্দ করে না সে পর্দা কে পছন্দ করে না সে হিজাব কে পছন্দ করে না সে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র চলুক এটা পছন্দ করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আসে না নাই কথা বলেন না কেন আসে না নাই দুশো বছর আগে বলেছেন ইসলাম ইসলাম শুধু নাম থাকবে কাজে ইসলাম থাকবে না এর প্রমাণ আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কিছু ভাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কিছু ভাই এই একদম যেখানে ইসলাম মানে কৌশলে অবাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছে সেখানে হিজাব ডে উপলক্ষে আমাদের ভাইয়েরা ব্যানার লাগিয়েছিল আমাদের ভাইয়েরা বলেছিল হে নারী তুমি পর্দা পড়ো তোমার সতীত্বের রক্ষা কবচ পর্দা হিজাব ডে উপলক্ষে ব্যানার লাগিয়েছিল তাদের উপরে মুসলমান নামদারি আব্দুর রাহিম আব্দুল কুদ্দুস মোহাম্মদ এই ধরনের নামদারি কিছু ভাই আক্রমণ করে তাদেরকে আহত করেছিল কি করেছিল না বুখারি <laughs> समस्या छात्र मुसलमान इमाम 
ताजा हदीस निचन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलन सयाती अलन नास सनवात मुहिदात हे अमार उम्मा भालो कर शुनो अमी पृथ्वी तक चले जावार पौर एमोन किचु बसर आज बे जे बसर गुल हो बे धुकार बसर विसत दिको न फी हल काजिब जे बसर गुल ते मानुष मित्तु के शत्तबादी बनिए फिल बे विसत दिको न � सत्यवादीदर के मित्तु और मित्तवादीदर के की बना बे सत्यवादी बना बे की बाबे बना बे आमी अपना दर के एक टा एक टा उदाहरण दे अपना रा मने कर बन्ना कुन दलेर पुत्ते बोलते सी कुन दलेर विपुत्ते बोलते सी ना आमी इटा बोलते सी ना दारुम दावंदर फतवा रहे चे दारुम दावंदर ऑफसाइटे मुफ्ती वर्तमान विश्वर حیثیت انہار پیتا مفتی آزم علماء مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ انہیں انہار بکت کتاب دواہر الفت پنچم نمبر کھنڈے ایک تر حصار علی کے چھن بھوٹ کی شریع احکام ایر آگے جو دی جائی علماء یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اپا محادثہ انہا کے بلا ہے محادث العص انہار پسیت انہار پسیت چیتا مدرسہ جامعات العلوم الاسلامیہ انہار آمدر شمجے امرہ جے بھوٹ دی अमरा जब भूत दे ये भूतर दृष्टि पंगे ने आलसना करें चेन मुफ्ती शफीर रहमतुल्लाह ले बोले चेन शेखुल इस्लाम जस्टिस तके उस्मानी रहीमुल्लाह दामाद बरकत मालिया बोले चेन इमाम उल्लास मुहद्दिस उल्लास अल्लाह मायूस बनुल रहीमुल्लाह बोले चेन दारुम दावन दर फतवार भी दर रहे चे तुम्हें तार अदालत रे तुम शक्की दिए चो, तार न्याय पुरान तार शक्की दिए चो, तार ग्रहण जुगत तार शक्की दिए चो, तार शत्तबादी तार शक्की दिए चो। एकों जो दी, तुम एमोन मानुष के बुर्दाओ, जे आसुले शत्तबादी ना, एमोन मानुष के बुर्दाओ, जे आसुले न्याय पुरायन ना, नबी चत्तसबसराजे ए हदीसर बस्तबता जो दी आपने देखते चान, ए हदीसर शत्तबता जो दी आपने देखते चान, अस्के आमदर समाजेर निर्माचनर दिके एक तू थाकान, निर्माचनर दिके थाकाले, अर अकाबेरे दो मंदर फतवा देखले, अपनर सामने शे बस्तबता परिश्कार हवे की हवे ना। जय व्यक्ति जीवने नमाज पढ़े ना कुटी कुटी रखा सुधर व्यवस्था करे जय व्यक्ति बेबीचार मत बेबीचार एर मत पापतार एर शादे जोड़ी तो जय व्यक्ति गुश के लंकर एर शादे जोड़ी तो जय व्यक्ति मादक एर शादे जोड़ी तो जय व्यक्ति यावार शादे बोड़ी तो जय व्यक्ति शोभ जय व्यक्ति बोले अमी जो दिन मनुष्यदर क्या हमारे नेता बनाते चिकी बनाते थे ना ये मन मनुष्यदर हम लोग उनसे रूम करते चिकी करते थे ना वो भी चंद दशों पर आके शत्रु को करेगी ये चेन हे अमार उम्मा ये मन एक तर जो कश बे युसद्दी को न फी हल कादिब वो युकद्दी को न फी हल सादिब वो युखेबी न फी हल अमीन ये मन एक तर जो कश जिदी बोले, अमी निर्वाचन जिदी निर्वाचित होई, अमी पृथ्वी पे अल्लाह आयन, रसूल दिन प्रतिष्ठा करो बो, अम्रा ताके बुर्दे ही ना, अम्रा बुर्दे ही काके, जे सेकुलरिज्म प्रतिष्ठा करते चाहे, जे जातियता बात प्रतिष्ठा करते चाहे, जे अल्लाह आयन बात दे, मानव प्रचित आयन प्रतिष्ठा करते चाहे, � के निलाम ना, अम्रा एकला चिंता हो करी ना, अम्रा एकला चिंता हो करी ना, ये बाबे अम्रा निजराई, निजराई नहीं है, क्या मतलब फित, क्या मतलब आगे जब आया बहुत फितना, ये फितना रह मजे अम्रा निपोती तो है जाती, अतः जब अम्रा खबर रखी ना, मुफ्ती शफीर रहीमाल्लाह बोले चल, जवाहर फित है مفتی تاکہ عثمان حفظ اللہ انتخابات میں ووٹ کی شریعہ ہی سے دیکھ کتاب بولے چھن دارون دوبن در فتوہ ہے رہے چھے جامعہ العلوم الاسلام یا بن لیٹرام قرآن چھے فتوہ ہے رہے چھے جو دیگ ایمون کنو بیکتی پرارتی ہوئے 
যেই ব্যক্তির আমানত দারের ব্যাপারে আপনি বিশ্বস্ত যেই ব্যক্তির আকিদা বিশুদ্ধ যেই ব্যক্তি নির্বাচিত হলে সমাজের উন্নয়ন করবে খিয়ানত করবে না ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করবে না এমন কোনো প্রার্থীকে বাদ দিয়ে যদি আপনি এমন প্রার্থীকে ভোট দেন যা এমন প্রার্থীকে নির্বাচিত করেন এমন প্রার্থীকে ভোট দেন যার অবস্থান এর থেকে নিচে এ মুফতি শফি রহিম আল্লাহ বলেছেন শেখুল ইসলাম জাস্টিস তাকুল উসমান হাবিদ আল্লাহ বলেছেন একজন লোকের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষী দিলে যেমন কবিরা গুণা হবে কোন মানুষ যদি আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে খুন গুম দর্শন হত্যা লুটতরাজ এগুলোর পক্ষে সাফাই গায় সৎ প্রার্থী বাদ দিয়ে সহি আকিদার প্রার্থী বাদ দিয়ে এমন প্রার্থীকে ভোট দিলে আপনার আমল নামায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার গুণা লেখা হবে ফত আমার না ভালো করে বুঝবেন ফত আমার না ফত শেখুল ইসলাম তাকে উসমানি ফতোয়া মুফতি আজম মাল্লামা মুফতি মোহাম্মদ শফির ফতোয়া দারুন দেওয়ন্দের আমি চাইলে কিতাব খুলে খুলে দেখাতে পারি সে দিকে চাচ্ছি না এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে আমাদেরকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন এমন কিছু বছর আসবে আজকে আপনি আপনার সমাজের দিকে থাকান কিভাবে মানুষ সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিচ্ছে আর মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বানিয়ে দিচ্ছে কিভাবে আমানতদারকে খিয়ানতদার বানিয়ে দিচ্ছে আর খিয়ানতদারকে আমানতদার বানিয়ে দিচ্ছে হাদি মিন আলামাত আল কিয়ামা কিসের আলামত কিয়ামত আলামত আজকে আমরা ইসলামকে শুধু নামাজ রোজা আর জিকির তাসবিহর মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি হুজুরদের কাজ কি হুজুররা শুধু ঘরে বসবে কোরআন তিলাওয়াত করবে জিকির করবে নামাজ পড়াবে আর কি যদি কখনো কারো দোকান উদ্বোধনের কথা হয় তাহলে দোকান উদ্বোধনে গিয়ে দোয়া করবে পাঁচশো টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে আসবে বাস হুজুরদের কাজ এগুলো হুজুররা রাষ্ট্র পালোচনা করতে পারবে না হুজুররা নির্বাচন করতে পারবে না হুজুররা এইটা করতে পারবে না হুজুররা ওইটা করতে পারবে না কারণ তারা ভালো করে জানে হুজুররা যদি নির্বাচিত হয়ে যায় হুজুররা যদি জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি হয়ে যায় হুজুররা যদি সমাজের নেতৃত্ব নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে চলে আসে তাহলে দেশে খুন ধুম ধর্ষণ হত্যা লুটতরাজ চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি নারী কেলেঙ্কারি তারপর অর্থ আত্মসাদ শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি তারপর ব্যাংক ডাকাতি কিছু থাকবে বললাম না রসুল্লাহ সাল চোদ্দশো বছর আগে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এই জন্য মুসলমান আমি বলে যাই মুসলমান আমাদের কাজ দিনের সেই কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ আপনাদেরকে সতর্ক করা আপনি চিন্তা করবেন আপনি চিন্তা করবেন কোরআন সুন্নার আলোকে যে আমরা কোন পথে চলছি যেভাবে কাকিত আইন লাইন ফিতনা আসতেছে এই ফিতনা মোকাবেলার ইমান হারানোর যে ফিতনা আমাদের মাঝে আসছে সেই ফিতনা থেকে মোকাবেলার আমরা কি করছি আমরা কাদের পিছনে ছুটছি আমরা কাদেরকে নেতা মানছি আমরা কাদের আদর্শ মানছি আমরা কার পিছনে দৌড়াচ্ছি আমরা কাকে নেতা মানছি আমরা কাকে ইমান ইমাম মেনেছি আমরা কাকে নেতা মেনেছি অথচ আমার নবী আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে আমাদের কাছে মূলনীতি দিয়ে দিয়েছেন মুস্তাদে আবু আল আল মহসুলির ভিতর ইমাম আবু আল আল মহসুলি রহিমাল্লাহ হাদি শুনেছেন ইমাম তবরানি রহিমাল্লাহ আল মোহজামুল কবিরের ভিতর হাদি শুনেছেন ইমাম বাহাক রহিমাল্লাহ হাদি শুনেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম कथा যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ যার চেহারা দেখলে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় যাকে দেখার সাথে সাথে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় যার আমল দেখলে তোমার আখেরাতের কথা মনে পড়ে যায় আজকে যাকে তুমি নেতা বানিয়েছ আজকে যাকে তুমি আদর্শ বানিয়েছ আজকে যাকে তুমি তোমার অনুসৃত ব্যক্তি বানিয়েছ তুমি তোমার বিবেককে কাজে লাগাও তার চেহারার দিকে থাকালে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে কি পড়ে না তার তার আমলের কথা তুমি দেখলে তোমার তার আমলের দিকে থাকালে তোমার আখেরাতের কথা মনে পড়ে কি পড়ে না তুমি একটু হিসাব লাগাও তুমি একটু হিসাব লাগাও কারণ তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমার ইমান তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমার ইমান 
তুমি এমন ব্যক্তির পিছনে ছুটছো কিনা তুমি এমন আদর্শের পিছনে ছুটছো কিনা তুমি এমন নেতার পিছনে ছুটছো কিনা যে তোমাকে জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান নামের পথে নিয়ে যাচ্ছে রসুল্লাহ ইসলামের হাদিস হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাত্ত খাত্তান ফাকাল হাদা সিরাতুল মুস্তাকিম সুম্মা খাত্ত আন ইয়ামিনিহি খুতুতান ওয়া আন শিমালিহি খুতুতান ফাকাল ফাফি রাসি কুল্লি তারিকিন শাইতান ইয়াদউন নাস ইলা নার জাহান্নাম নবী বলেছেন এই যে সুজা পথ এই সুজা পথ হলো জান্নাতের সুম্মা খাত্ত আন ইয়ামিনিহি খুতুতান ওয়া আন শিমালিহি খুতুতান এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বামে আর অসংখ্য পথ দাগ রেখা দিয়েছেন বলেছেন ফাফি রাসি তারিকিন ফাফি রাসি কুল্লি তারিকিন শাইতান এই প্রত্যেক পথের মাথায় একজন শয়তান বসে রয়েছে ইয়াদউন নাস ইলা নার জাহান্নাম এই পথ থেকে তাদের কাজ কি মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকা মানুষদেরকে কোন দিকে ডাকা জাহান্নামের দিকে ডাকা আজকে আপনি যেই পথে চলছেন আজকে আপনি যে পথে ছুটছেন আজকে আপনি যাকে অনুসৃত নেতা মানছেন আপনি হিসাব লাগান পৃথিবীতে আপনি চিরদিন থাকবেন না পৃথিবীতে আপনি চিরদিন থাকবেন না মৃত্যু চিরন্তন সত্য পৃথিবীতে যার জন্ম হয়েছে একদিন না একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আর তুমি মৃত্যুবরণ করার পর তুমি যখন তোমার আত্মীয় স্বজনরা যখন তোমাকে কবরে দাফন করে আসবে দুইজন ফিরিস্তা আসবেন তাদেরকে বলা হয় নাকির মুনকির আসে তোমাকে প্রশ্ন করবেন पक्ष मौसुमी जहां जहान नाम थे के एक व्यक्ति व्यक्ति के डाक दिवे है ओमु तुम्हें आम के चिने चो फाजा वाला वही हाथ ना आम के तुम्हें के चिने ना ही आम तो तुम्हें के चिने ना वही हाथ तुम्हें धंश हो क्या तुम्हें शेबल बे अना बिल्ला दी मरार तू बिद दुनिया फ़ायस्तस कीनी फ़सकाई तू जाम के चिनो ना आम एम पृथ्वी एक दिन तुम्हें पास दिए जा तुम्हें खूब पिपासार्थ छे हमारे पानी चेले तुम्हें पानी पान कर हे जान्नि व्यक्ति दुनिया तुम्हें पानी पान कर आज के तुम जान्नि गए हमारे तुम्हें तुम प्रभुर का सुपारिश करो ओ व्यक्ति प्रभुर का सुपारिश कर हे अल्लाह अभी जान्नि चले आज के जहां नामबासी के देखते गए एक लोक हाँ के डाक दिए बोले हे अमु दुनिया मुक्ति दान कर मुक्ति दिए दीते बस 
ভালো করে মনে রাখবেন সুপারিশ ভিন্ন কথা আরে আমার নবী কি বলেছেন সফাআতি লি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি যে আমার কথা ইতিম উম্মা আমি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর নফসে আম্মারার প্ররোচনায় পড়ে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে সফাআতি আম আল্লাহর নবী ইসলাম আরে হাদিসের মধ্যে বলেন লিকুল্লি নবিয়িন দাওয়াতুন মুস্তাজাবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর সব নবীকে একবার অপশন দিয়েছিলেন সুযোগ দিয়েছিলেন হে নবী আমি আল্লাহর কাছে আপনি একটি দোয়া করুন যে দোয়া করবেন আমি সেই দোয়া কবুল করব প্রত্যেক নবী পৃথিবীতে দোয়া করে গিয়েছেন কিন্তু আমি আমি নবী পৃথিবীতে দোয়া করিনি আমার এই স্পেশাল দোয়াটা যে দোয়া যে দোয়া আল্লাহর কাছে করব আল্লাহ যে দোয়া করার সাথে সাথে কবুল করে নেবেন আমি আমার সেই স্পেশাল দোয়াটা আমার উম্মার জন্য কিয়ামতের ময়দানের জন্য রেখে দিয়েছি বড় আজীব হাদিস ইমাম মুসলিম রাহিম আল্লাহ মুসলিম শরীফে হাদিস এনেছেন চল্লিশটা কতটা হাদিস ভালো করে শুনবেন কারণ এগুলো নিয়ে ফিতনা হয় অনেক এজন্য আগেই জবাব দিয়ে দিচ্ছি ইমাম মুসলিম রাহিম আল্লাহ মুসলিম শরীফে হাদিস এনেছেন চল্লিশটা কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার ফিরিস্তা জাহান নামকে ভেদে রাখবেন সব ফিরিস্তারা কাঁচার বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন কাহার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আলাল মালিক এইনাল মালুক দুনিয়া আজকের রাজা রাজা দিরাত আজকের সবচেয়ে বড় বাদশা আমি আইনা মালুক দুনিয়া দুনিয়াতে তোমরা যারা রাষ্ট্রের মূল কাটামতে গিয়ে রাষ্ট্রের মালিক হয়ে দরাকে সরা জ্ঞান করেছিলে পৃথিবীর কাউকে পাত্তা দেওয়া নাই আজকে তোমরা কারা হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন জাহান নাম গর্জন করতে থাকবে জাহান নাম গর্জন দিয়ে বলতে থাকবে আমি জাহান নামের পেটে এসেছে কিন্তু আমি জাহান নামের পেট তো ভরে নাই আল্লাহ আর কোন পাপি বান্দা আছে কিনা আর কোন নাফরমান বান্দা আছে কিনা আমি জাহান নামের পেটে দিন আমি জাহান নামের পেট ভরছে না জাহান নামের এই গর্জন শুনে সকল নবীরা বলতে থাকবেন আল্লাহ আমাকে বাঁচান আমাকে বাঁচান আমাকে বাঁচান আমাকে জান্নাত দিন আল্লাহ আমাকে বাঁচান আমার নবী হাদিসের মধ্যে বলেন মানুষ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে এক হাজার বছর মানুষ শুধু ডাকতে থাকবে ইয়া মালিক ইয়া মালিক ইয়া জাবারুত ইয়া জাবারুত হে মালিক হে জাবারুত হে জাবারুত জাহান নামের মাঠের তো ভয়াবহ অবস্থা হাসরের মাঠের তো ভয়াবহ অবস্থা হবে আল্লাহর বাবি হাদিসের মধ্যে বলেন জাহান নামের মাঠের অবস্থা এত ভয়াবহ হবে সূর্য মানুষের এতটা কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে মানুষের মগজ গড়ে গলে তার না কার কান দিয়ে বাইর হতে থাকবে মানুষ অসহায় হয়ে ডাকতে থাকবে ইয়া মালিক ইয়া মালিক আর সকল নবী বলতে থাকবেন আমার নবী বলেন আমার উম্মা এই অবস্থা দেখে আমি আর সহ্য করতে পারবো না আমি সিজদায় পড়ে যাব আমার সিজদায় পড়ে আমি দোয়া করতে থাকবো আল্লাহ আমার এতে মুম্মা আজকে জাহান নামে চলে যাচ্ছে আমার এতে মুম্মা এই অসহায় অবস্থা আল্লাহ আমার এতে মুম্মা কে রক্ষা করুন আমার নবী যখন সিজদায় পড়ে ইয়া রব্বি নফসি ইয়া রব্বি নফসি বলে ডাকতে থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতের সাগরে জুস এসে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিবেন ইয়া মোহাম্মদ ইরফা রহসাক ওসাল তোয়তা ওসফা তুসফা ইয়া মোহাম্মদ হে আমার শ্রেষ্ঠ নবী হে আমার হাবিব আজকে সবাই ইয়া রব্বি নফসি বলছে আপনি কেন উম্মা উম্মা বলে চিৎকার করছেন ইয়া মোহাম্মদ ইরফা রহসাক হে মোহাম্মদ আপনি মাথা তুলুন সাল তোয়তা আপনি আল্লাহর কাছে চান আপনি যা চাইবেন আল্লাহ আপনাকে তা দান করবেন আপনি যাদের জন্য সুপারিশ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মুক্তি দান করবেন আমার নবী তার বাবার জন্য সুপারিশ করবেন না তার দাদার জন্য সুপারিশ করবেন না কারোর জন্য সুপারিশ করবেন না আমার নবী সেই দিনও বলবেন ইয়া রব্বি উম্মতি ইয়া রব্বি উম্মতি ইয়া রব্বি উম্মতি আল্লাহ আমার কত ইতিম উম্মা আমার কত অসহায় উম্মা আমি পৃথিবী থেকে চলে আসার পর শয়তানের ফাঁদে পড়ে নফসে আম্মার ফাঁদে 
মধ্যে পড়ে জাহান্নামবাসী হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ আমার এতেই মম্মা জাহান্নামে জ্বলতেছে আমার এতেই মম্মাকে ফেলে আমি তো জান্নাতে যেতে চাই না ইয়ারাব্বি উম্মতি ইয়ারাব্বি উম্মতি আল্লাহ আমার এতেই মম্মাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন নবীর এই আকুতি শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নামের নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে বলবেন উখরুজ মান কানা ফি কলবিহি মিসকাল হাব্বাতিন মিন খারদাল মিন ঈমান হে জাহান্নামের নিয়োজিত ফেরেশতারা আমার এতেই মম্মার আমার এতেই নবীর এতেই মম্মা আজকে যারা জাহান্নামে চলে গিয়েছে যাদের অন্তরে সরসের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে তোমরা জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দিয়ে দাও আমার নবী বলেন তাদেরকে যখন জাহান্নাম থেকে বের হবে তা হুর্রি মুহাজ্জালা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে 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 এরা কয়লা হয়ে যাবে কয়লা তখন তাদেরকে নাহারে হায়াত জান্নাতের জীবন নদীতে গোসল করানো হবে গোসল করানোর উপর আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ইয়া আব্দি তামান না হে বান্দা তুই আজকে আমার কাছে চা তুই আমাকে কাছে যা চাইবি আমি তাদেরকে তাই দান করব তো নবী তোমাকে মৃত্যুর সময় বলেননি মৃত্যুর সময় হাজরতে জিবরিল চলে এসেছেন ইমাম বুখারি রহিম আল্লাহ রুস্তাদ আল্লামা ইবনু সাদ রহিম আল্লাহ এনেছেন নবীর কাছে জিবরিল আজরাইলকে নিয়ে চলে আসছেন নবী যখন দেখেছেন তার পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার সময় চলে আসছে নবী আকাশের দিকে থাকিয়েছেন আকাশের দিকে থাকিয়ে বলেছেন ইয়া আরব্বি উম্মতি ইয়া আরব্বি উম্মতি আল্লাহ আমি পৃথিবী থেকে চলে যাব কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পর আমার এতে মম্মার কি হবে যেই নবী তোমাকে মৃত্যুর সময় বলেননি যেই নবী তোমাকে কবরে ভুলেননি যেই নবী তোমাকে मृत्यु समय तुम्हें स्मरण करा से अनुसरण कर मैदान मानुष जो सूर्य মানুষের মগজ গলে গলে বের হতে পড়তে থাকবে আমার নবী বলেন আমি তখন হাউজে কাউসারের কাছে পানির পাত্র নিয়ে যাব আমার যে সকল উম্মা হাউজে কাউসার থেকে এক গ্লাস পানি খাবে পুরো হাসের ময়দানে আর তাদের পিপাসা লাগবে না একজন লোক আসবে একজন লোক আসবে পানি খাওয়ার জন্য ফিরিস্তারা পর্দা ঢেলে দিবেন ফিরিস্তারা পর্দা ঢেলে দিবেন मेरा आलोचना এখানে কিছু প্রশ্ন আছে এগুলো একটু পড়ে কারণ এগুলো জবাব দিতে একটু সময় লাগবে হজরত অনেকেই বলে ফাজাইলে আমল কিতাবের শিরিক আছে এখন জানার বিষয় হলো এই বিষয়টি সঠিক কিনা জানালে উপকৃত হতাম একটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন হজরত অনেকেই বলে মরহুম পীর সাহেব চরমুলাই রহমতুল্লাহ লিখিত বেদে মারফত কিতাব শিরকি কিতাব এ বিষয়ে আপনার দারিলিক আলোচনা শুনতে চাই সুহান আল্লাহ আহমদিজ দুইটা প্রশ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে অনেক সময় লাগবে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলি প্রথম যে প্রশ্ন যে ফাজাইলে আহমাদ ফাজাইলে আহমাদ শেখুল আজিজ আল্লাহ জাকারিয়া কান্দে রবি রহিমাল্লাহ লেখা দেখেন ফাজাইলে আহমাদে যারা বলেন শিরিক আছে ওনাদেরকে আমি এক কথায় জবাব বলি ওনাদেরকে শিরিকের ভূতে ধরেছে 
কিসের ভূতে ধরেছে এজন্য সব কিছু আমরা সিরিক খুঁজে পান আমার কথা শুনবেন পৃথিবীতে যত মহাদেশিনে কালাম যত কিতাব লিখেছেন প্রত্যেক কিতাবের কিছু না কিছু হাদিস নিয়ে মহাদেশিনে কালাম কথা বলেছেন বুখারী রহমতুল্লাহ বুখারী শরীফ নিয়ে বুখারী শরীফের একশো বেশি হাদিস নিয়ে ইমাম দারা কুত্তি রহিমাল্লাহ সমালোচনা করেছেন যে বুখারের এই হাদিসগুলো সঠিক নয় আপত্তিকর ইমাম মুসলিম রহিমাল্লাহর অনেক হাদিস নিয়ে আন আবিদ জুবার আন জাবির এই সময় যত হাদিস আছে এই হাদিসগুলো নিয়ে খুদ যারা আজকে ফাজাইলে আমার বেদে মারে ফত এগুলো নিয়ে সারাদিন চিল্লাচিল্লি করেন তারা যাকে ইমাম মানেন নাসির উদ্দিন আলবানি ওই নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাল্লাহ মুসলিমের অনেক হাদিস নিয়ে কথা বলেছেন শেখ সাইদ মোহাম্মদ মামদু কিতাব লিখেছেন তম্বিগুল মুসলিম আলা তাহাত ইলা তাহাদিল আলবানি আলা সহি মুসলিম যে সহি মুসলিমের ব্যাপারে আলবানির বাড়াবাড়ি তো ফজাইল আমলের সব হাদিস সহি আমরাও বলি না ফজাইল আমলের কিছু না কিছু জাল হাদিস আছে এটা আমরাও বলি বাকি ফজাইল আমলের অসংখ্য সহি হাদিস রয়েছে এবার যারা বলেন কিছু জাল হাদিস হওয়ার কারণে ফজাইল আমলকে পুড়িয়ে ফেলবেন কিছু জাল হাদিস হওয়ার কারণে বেদে মারফতকে পুড়িয়ে ফেলবেন এই কিতাবকে জ্বালিয়ে ফেলবেন ডাস্টবিনে ফেলে দিবেন আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে জানতে চাইব ইবন মাজাকে কি আপনারা জান ইবন মাজাকে কি আপনারা জ্বালাবেন ইবন মাজার জাল হাদিস আছে আটত্রিশটা ইবন মাজার জাল হাদিস আছে কয়টা আটত্রিশটি আমার কথা মনে আপনারা বুঝতেছেন না ইবন মাজার জাল হাদিস আছে কয়টা আটত্রিশটা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাইহির আল আদাবুল মুফরাত আদাবুল মুফরাত কার লেখা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ লেখা আদাবুল মুফরাতে এত জয়ীফ যে হাদিস আসছে যে আলবানি এটাকে দুই ভাগ করে ফেলেছেন সহিহুল আদাব জয়ীফুল আদাব খুদ আবুদাত শরীফকে তিরমিজি শরীফকে আলবানি দুই ভাগ করেছেন সহি হুসনানি আবিদ আউদ জয়ীফ হুসনানি আবিদ আউদ সহি হুসনান জয়ীফ হুসনান মানে আলবানির মতে এত জয়ীফ হাদিস এসেছে যেটাকে দুই ভাগ করা যায় উনি এক ভাগ রেখেছেন সহি আরেক ভাগ রেখেছেন জয়ীফ জাল হাদিস হওয়ার কারণে দুর্বর বলো না হওয়ার কারণে যদি ফজাইলে আমলকে আপনি পোড়াতে চান তারপর ইমাম ভাই হাকের ফজাইল আল আওকাত খুলেন যেগুলো ফজাইলের উপর লেখা সবার কিতাবে অসংখ্য জাল হাদিস আসছে ইবনু রাজা আহমদুল্লাহ তাইফুল মাহরিফ খুলেন ইবনু রাজা আহমদুল্লাহ তাইফুল মাহরিফ খুলেন ফজাইলের কিতাব দেখেন কত শত জাল হাদিস আসছে কিন্তু কোনো কিতাব কখনো তো আপনারা পুরানোর কথা বলেননি কোনো কিতাব কখনো ব্যান করার কথা বলেননি শুধু ফজাইলে আমল নিয়ে আপনাদের চুলকানি কেন আসলে ফজাইলে আমল নিয়ে সমস্যা না সমস্যা হলো অন্য জায়গায় আপনি যে কারণে ফজাইলে আমল জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই কারণ তার অসংখ্য কিতাবে আছে কেন আপনার বিরুদ্ধে বলেন না এক নম্বর দুই নম্বরে আসেন হজরত অনেকেই বলে মরহুম পীর সাহেব চরমনাই রহমাল্লাহ লিখিত বেদে মারেফত কিতাব শিরকি কিতাব এই বিষয়ে আপনার দালিলিক আলোচনা শুনতে চাই আপনার বিরক্ত হচ্ছেন না তো এটা যদি আগে জানতাম প্রশ্ন করবেন তাহলে আমি বেদে মারফত নিয়েই আসতাম আমার মোবাইলে সম্ভবত আছে দেখি তারপরে দাঁড়ান আমি বলি বেদে মারেফত একটা কিতাব এটা হলো সৈয়দ ফজুল করিম রহমাল্লাহর পিতা ইসাক সৈয়দ ইসাক রহিমাল্লাহর লেখা এটা হলো সৈয়দ ইসাক রহমাল্লাহ রচনা বলি তৃতীয় খণ্ডে আছে এই বইটা শুনেন এ বইয়ের উপর আমাদের কিছু ভাইরা কয়েকটা বিষয়ের উপর আপত্তি করেন এর মধ্যে একটা বিষয় হলো যে বেদে মহারাজের এক জায়গায় লেখা আছে আল্লাহর আন্দাজ নেই আরেক জায়গায় লেখা আছে যে তুমি আমার হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও তো যারা বলেন যে বেদে মহারাজের সিরিক আছে আমার কাছে বেদে মহারাজ আছে আমি এটা পিডিএফ ডাউনলোড করছিলাম আমি আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাই বিরক্ত হচ্ছেন না তো মনে হয় বিরক্ত হচ্ছেন কথা বলতেছেন না আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাই এই ঘুমাইয়ের না শুনেন সবাই হ্যাঁ বেদে মহারাফত বইয়ের 
আপনি বর্তমান বাংলাদেশে অনেক ওয়েবসাইট যদি ঘাটেন বা অনেকেই এ বিষয়ে ভিডিও দিয়েছেন যে চরমুনাইয়ের কুফরি আকিদা শিরোনাম চরমুনাই পীরের কুফরি আকিদা এর ভিতর এক নম্বর আকিদা কি যে তাদের আকিদা হলো আল্লাহর আন্দাজ নেই আছে কোথায় বেদে মারেফত পৃষ্ঠা নম্বর পনেরো শুধু এতটুকু বলেন দেখেন বেদে মারেফতে শামসুদ্দিন আত্মিবৃদ রহিমহল্লার একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে কার শামসুদ্দিন আত্মিবৃদ রহিমহল্লা ওই ঘটনায় উনি নিজে বলেছেন এই ঘটনাটা ইমাম নবী রহিমাল্লাহ নকল করেছেন বুঝছেন উনি এক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে আল্লাহর আন্দাজ নেই বুঝছেন কিন্তু বেদে মারেফতের টিকায় এই কথা এই কথা বলা আছে আমি বেদে মারেফতের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাই আচ্ছা যে বেদে মারফতের টিকা এই কথা লেখা আছে পনেরো পনেরো ষোলো নম্বর পৃষ্ঠার টিকা এই যে এ ধরনের কথা বলা আমাদের মতো সাধারণ লোকদের জন্য পরিষ্কার কুফরি গণ্য হইবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যদি এই ধরনের কোনো কথা বলে তাহলে এইটা পরিষ্কার কুফরি গণ্য হইবে কিন্তু আল্লাহ পাকের দেওয়ানা বান্ধাগন এসকের চরম হালতে অন্তরের ভারসম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুশ হইয়া কদারজিৎ এই রূপ বলিয়া ফেলেন আল্লাহর কিছু বলি আছেন যারা অনেক সময় এসকের কারণে বেহুশ হইয়া কখনো কখনো বাহ্যিকভাবে এই ধরনের কোনো কথা বলে ফেলেন এই ধরনের কথা আমাদের জন্য বলা যায় নাই আমরা যদি এইটা বলি তাহলে এটা কুফরি হবে এই কথা কিন্তু বেদে মারফতে লেখা আছে ঠিকায় কিন্তু এই কথা কেউ বলে এখানে কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করা হয়েছে যে এটা একজন বুজুর্গ বলেছেন উনি না বুঝে বলে ফেলছেন আল্লাহ তাকে মাফ করুক আমরা এই দোয়া করি দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা হাদিস শুনাই আমি আপনাদেরকে একটা হাদিস শুনাই আচ্ছা আপনারা তো রাগ করতেছেন না তো আমি আপনাদেরকে একটা হাদিস শুনাই তাহলে আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে সহজ হবেন যে কোনো অলি যদি কখনো কদাচিৎ এমন কোনো কথা বলে ফেলেন ভূষ অবস্থায় না তাহলে উনি মাফ আমরা আশা করি তিনি কাফের হবেন না আল্লাহ তাকে কি করে দিবেন মাফ করে দিবেন আমি আপনাদেরকে বোখার শরীফ থেকে একটা হাদিস শুনাই বোখার শরীফ হাদিস নম্বর দুই হাজার চারশো চুয়াত্তর যে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি একটা মরুভূমিতে পথ চলছিল তার উষ্টি হারিয়ে গিয়েছে এই উষ্টিতে তার খাবার ছিল পানি ছিল সে একদম নিরাশ হয়ে গেছে ফাতা সাজারা একটা গাছে আসে এসে গাইছে এসে হেলান দিয়ে ঘুমাইছে যে আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যে জঙ্গলের বাঘ এসে আমাকে খেয়ে ফেলবে ঠিক না এই আশা সে হেলান দিয়ে ঘুমাই গেছে যে ঘুমাই আল্লাহর নাম নিয়া যখনই বাঘ আসবে আমাকে খেয়ে ফেলবে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙছে ঘুম ভাঙ্গার পর সে দেখল ওই তার হারিয়ে যাওয়া উঠটা ফিরে আসছে তখন সে এত খুশি হয়েছে খুশি হয়ে বলছে আল্লাহ আব্দি ও আনা রব্ব আল্লাহ আংতা রব্বি আপনি আমার গোলাম আর আমি আপনার রব কোন মানুষ যদি এই কথা বলে এটা কুফরি কি কুফরি না আদিসে আসছে ওই ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে বলছে যে আল্লাহ আংতা আব্দি ও আনা আব্দু আংতা আব্দি ও আনা রব্ব দেখেন এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেদ ইবনে হাবের আসকালানি রহমতুল্লাহ বোখার শরীফের ব্যাখ্যাকার উনি বলেন এই যে সে আখত এই যে সে ভুলটা করেছে বিষাপকিল লিসান আলা নাহাদি সওয়াব আসলে সে কথাটা বিশুদ্ধভাবে বলতেছিল জু সে ভুল বইলা ফেলছে বহুয়া আনা আব্দুক ও আংকা রব্বি মিন সিদ্ধাতিল ফারেহি এইটা সে মাত্রাতিরিক্ত খুশিতে বলে ফেলছে বলতে চাইছিল আল্লাহ আংকা রব্বি ও আনা আব্দুক কিন্তু ওই দেশে অনেক হঠাৎ সে একদম নিরাশ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ উঠ পাইছে আনন্দিত হওয়ার কারণে সে বাহ্যিক তার মুখ থেকে এমন কথা বলে ফেলেছে যেই কথা বাহ্যিকভাবে কুফরি হইল যেহেতু সে সিদ্ধাতুল ফরা বা সিদ্ধাতুল গজব এই কারণে এই কথাটা বলে ফেলেছে এই জন্য সে কি হবে না কাফের হবে না বরং তার এই কথা শুনে আল্লাহর মোসা পান আমার বান্ধা বলে কি আমি কথাটা মনে হয় বুঝাইতে পারি নাই হ্যাঁ 
खराब क्या प्रमाण दिए मुक्ति दान कर जनसाधारण प्रचार करें एवं तिल के ताल बनिए काटछाट कर सिरके आकिदा बोले प्रचार करें हमरा दुआ करी अल्लाह रब्बुल आलमीन तदर के सही समझ एवं हिदायत दान करो ऐसा तो हमारे और किसी करा नहीं यदि कोनो भूल हो जाए बोलें अरे किताब तो मनुष्य लेखा भूल होते ही पड़े किताब एटा मनुष्य लेखा ना एटा तो भूल होते ही पड़े किंतु आपने सिरक बनाते कि यही धरनेर जघन्य काज करें ना कारण ये जो अपनी घटना दिए सिरिक बनाते थकें पृथ्वी और को कितब खुजे पा सब कितब सिरिक खुजे पा बुखारित तो सिरिक आज अल्लाह अब्दी वाना रब्बु क्या कि सिरिक ना शैत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद